Okay, uh, before we start, uh, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pang lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin namin ang mga Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po ipinanganak na makasalanan at nakarapat kami na mapunta sa impyerno. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasa. Today we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon kami po na mga pinabanal ang dugon ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang parihin ang iyong pangalan at makinig ng iyong salita. Last week, uh, by the grace of God, we were able to finish uh, the Bible seminar in Lake Front and, and also Kapalunga successfully. Sa nakakaang linggo, nagawa po namin na matagumpay na may isagawa po ang Bible seminar doon po sa Lake Front at gayon din po sa Kapalunga. We pray the newly born again, the brothers and sisters, to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Dalangin po namin ang mga bang born again Christian na sila po ay magpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano at gayon din po sa pananatili sa iglesia. And also we are praying for the incoming our Grand Bible Seminar from tomorrow. At dalangin din po namin ang papalapit po namin na Grand Bible Seminar na mag-uumpisa po bukas. Let us invite our family members, friends and neighbors so that they will have a chance to listen to the God's Word. Nawa magawa po namin na maimbetahan ang aming mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan upang makapakinig sila ng salita ng Diyos. Let us be united uh, in one the Holy Spirit so that we can achieve the will of God through our church. Nawa kami po ay magkaisa sa iisang Espiritu Santo nang sa gayon ay magawa po namin ang gawain ng iglesia. Today also, let us get the spiritual strength through the Word of God. Ngayon din po, nawa magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. From the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Sunday sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Joshua chapter 1. Buksan po natin sa Biblia sa Joshua chapter 1. If you come front, there are vacant seat here, the left side, front. Kung pupunta po kayo dito sa harap, sa may bandang kanan, meron po ditong mga bakanting upuan. There are many vacant seat. Pakiisa pumunta po kayo sa harap, meron pong bakanting upuan. If possible, the, from the front line, uh, please be seated, uh, three brothers and sisters in one, the one chair. Pakiisa po sa mga nasa harap, uh, upuan po natin yung mga upuan na uh, tatlo lamang po sa isang upuan, dalawa sa magkabilang dulo at isa sa gitna. So it is much better to be occupied from the front so that some brothers and sisters, when they arrive late, uh, they can sit uh, behind. Kaya po mas mabuti na kung uupuan po muna natin yung nasa harap na upuan, nang sa gayon yung mga mauhuli, uupo po sila sa likod. Okay, Joshua chapter 1 from verse 1 to verse 7. Sa Josue chapter 1 mula po verse 1 hanggang 7. Okay, babasahin ko po. Ngayon nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moises na sinasabi, Si Moises na aking lingkod ay patay na, tumindig ka at tumawid sa Jordan ito, ikaw at ang buong sambayan ng ito hanggang sa lupay na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel, bawat dakong tungtungan ng... Uh, ng at talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo gaya ng sinabi ko kay Moises mula sa ilang at sa Lebanon na ito hanggang sa, sa malaking ilog ng Euphrates at buo sa buong lupain ng mga heteyo at hanggang sa malaking dagat sa, dag sa dagat sa dakong nililubugan ng araw ay magiging inyong nasa sakupan walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa inyo sa lahat ng mga araw ng inyong buhay kung paano ako'y nakasama sa ni Moises ako'y makakasama mo rin hindi kita iiwan ni pababayaan man magpalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat ipapamana mo ang bayang sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos ni Moises na aking lingkod sa iyo uh, 
Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Okay, so today, uh, we are going to think about the promise given to the Joshua and the blessing through the obedience according to this Joshua chapter 1. Kaya po ngayon, ipag-aaralan po natin yung pangako po na ibinigay kay Josue at kung ano po yung biyaya o pagpapala na makakamtan sa pamamagitan ng pagsunod. Especially if you look at uh, verse 3, Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I, as I said to Moses. Gaya po ng sinabi sa verse 3, Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. As you know well, the Mo, uh, Joshua became the second leader uh, after the Moses died. Gaya po ng inyong alam, pagkatapos po na mamatay ni Moises, si Josue, siya yung naging pangalawang leader. And also, there is the blessing from God when he obeyed to the God's word. At meron din pong pagpapala na ibinibigay ang Diyos para sa pagsunod sa salita ng Diyos. And also, this is the new vision given to the Joshua. At ito po yung bagong vision na ibinigay po kay Josue. If you look at uh, Acts chapter 1, also, uh, Jesus said to the, his uh, disciples, Maging doon po sa Gawa chapter 1, ito, po, uh, ito rin po yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yeah. Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. As Jesus promised the disciples on the day of the Pentecost, the Holy Spirit uh, descend and the disciples they receive the Holy Spirit. Gaya po ng ipinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad na sa araw ng Pentecostes bumaba ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad at ito ay lumukob sa kanila. As you know well after the disciples received the Holy Spirit uh, there was the great works of the Holy Spirit through their life. Gaya po ng inyong alam simula po nang bumaba yung banal na Espiritu sa kanila nagkakaon po ng dakilang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. When the Apostle Peter preached the gospel uh, one uh, 3000 people they were saved in a time. Sa sandali po na iyon si Apostol Pedro pagkatapos po ng ipangaral ang ebanghelyo nasa 3000 mga katao ang, ang naligtas. Yeah. So uh, we can understand when we also receive the Holy Spirit, we can achieve the great uh, works of the Holy Spirit uh, through our life. Kaya po maunawaan natin na kapag tayo po ay naligtas, magkakaroon po ng dakilang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Here, uh, new vision, new promise given to the Joshua. Dito po bagong vision at bagong pangako ang ibinigay kay Josue. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. As, the, as I said to Moses. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo gaya ng sinabi ko kay Moises. So, Israel, uh, the Israelite, they crossed the Red Sea. And after that, they had a uh, life the 40 years in wilderness because of their disobedience. Ang mga Israelita, sila po ay tumawid sa dagat na pula at pagkatapos po nilang tumawid, nabuhay po sila sa ilang sa loob po ng apat na pung taon dahil po sa kanilang pagsuway. Those who came out from the Egypt, the old generation, they died in the wilderness because of their disobedience. Ang mga tao po na lumabas mula po sa lupain ng Egypto, ang mga tao na uh, unang henerasyon, sila po ay namatay sa ilang dahil po sa kanilang pagsuway. But Joshua and Caleb, they had a faith. That's why uh, they were able to enter the promised land, which is the land of Canaan, with the new generation of Israelites. Ngunit sila Josue at si, uh, si Caleb, sila po ay mayroong pananampalataya, kaya nagawa po nila na makapasok sa ipinangakong lupain, ang lupain ng Canaan, da kakasama po yung mga bagong henerasyon ng mga Israelita. That's why here, Joshua chapter 1, uh, verse 2 and 3, God said to the, the Joshua, Moses, my servant is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and the, all these people to the land which I uh, giving to them, the children of Israel. Kaya po ito po yung sinabi ng, ng Diyos kay Josue, si Moises na aking lingkod ay patay na, tumindig ka at tumayo, tumawid sa daw Jordan ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. This promised land, the Canaan, is given to the Israelites. 
Ito pong pangako ng uh, pangako na lupain na ito, ibinibigay po ito sa mga Israelita. But we should know there is the condition in order to get this the promised land. They should obey to the God's word. Ngunit dapat malaman natin na mayroon pong kondisyon upang matanggap po ang, ang biyaya ng Diyos na ito na dapat sila ay susunod sa salita ng Diyos. When the Israelite uh, crossed the Red Sea, God divided the Red Sea first. And then the Israelite, they just crossed it. Noong una, sa tumawid sila sa dagat na pula, una ay hinati muna ng Diyos ang dagat na pula at pagkatapos saka sila tumawid. But when they enter the uh, first river, Uh, in the entrance of the Canaan, God did not divide the Red Sea. Uh, God did not divide the Jordan River first. Ngunit pagpasok po nila sa pasukan ng lupain ng Kanaan, doon sa unang ilog, sa ilog ng Jordan, hindi po muna hinati ng Diyos ang ilog na iyon. God commanded Joshua uh, to tell the priest, the priest who is carrying the ark, they had to enter the Jordan River, and then the Jordan River will be stopped. Inutos ng Diyos kay Josue na sabihin sa mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan na dapat pumasok muna sila doon sa ilog at pagkatapos sa kahahatiin ang ilog ng Jordan. It means when they obey to the God's word, after that they will experience the works of God. Ibig sabihin po na kapag sila ay sumunod sa salita ng Diyos, sa kanila makakanasan ng pagkilos ng Diyos. As you know well, uh, there were so many the Canaanites and then uh, strong people in the, the land of Canaan. Gaya po ng inyong alam, maraming mga kananeyo at mga taong malalakas sa lupain ng Kanaan. Yeah. It was not easy to conquer the land of Canaan. But Joshua had a faith. That's why when he obeyed to God's word, he was able to conquer the land of Canaan. Hindi po madali na sakupin ang lupain ng Kanaan, ngunit si Josue mayroon po siyang pananampalataya. Kaya dahil po dito, nagawa po niya na sumunod sa salita ng Diyos. But before Joshua conquered the land of Canaan, God The commanded the one thing first. Ngunit bago po nila sakupin ang lupain ng Kanaan, ang Diyos po meron siyang iniutos sa kanila. Joshua chapter 5. Sabi po sa Josue chapter 5. Verse 15. Sa verse 15. Joshua chapter 5 Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang panyapak ng iyong paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal, at gayon ang ginawa ni Josue. Yeah, the commander of the Lord's army said to Joshua, Take your sandal off, your foot, for the place where you stand is holy. First, the commander of the Lord's army, he said to the Joshua, Take off your sandals. Pinakauna, sinabi ng pinuno na hukbo ng Panginoon kay Josue na hubarin muna ang kanyang mga pa panyapak. If you look at Acts chapter 7, uh, also God commanded the Moses, uh, the Lord said to him, Take your sandal off your feet, for the place where you stand is holy ground. Kung titignan po natin sa Gawa chapter 7 na uh, uh, kung saan inuutos din naman po ng Diyos kay Moises na hubarin niya ang kanyang panyapak na, sa pa, na nasa paa dahil ang kanyang kinatatayuan ay lugar na banal. Before God sent the Moses to the Israelites, God commanded first, uh, take off your sandal first. Kaya bago isinugo ng Diyos si Moises sa mga Israelita, inutos muna niya na hubarin ang pasa, uh, panyapak sa kanyang mga paa. Here, Joshua chapter 5 or so. God, uh, the commander of the Lord's army, said to the Joshua, Take your sandal off. Dito po, sa pinuno ng hukbo ng Panginoon, inutusan niya si Josue na hubari ng panyapak ng kanyang paa. So, first, let's think about what is the meaning of the taking off your sandals. Kaya pinakauna, pag-isipan natin, ano po ibig sabihin ng paghuhubad ng sandalyas? Yeah, number one, the sandal means sin or the unclean things in our life. Ibig sabi una, ang ibig sabihin po ng sandalas, ito po ay kasalanan at mga maruruming bagay sa ating buhay. Uh, you will go when you go out, uh, you will uh, you will uh, put on the sandals and then you will go to the many dirty places. Kapag ikaw ay lalabas, ikaw, ikaw ay magsusuot ng sandalas at pagkatapos ay pupunta ka sa mga lugar na marumi. Yeah. So Your sandals can be easily dirty. Kaya po ang iyong sandalyas, madali itong marumihan. Hmm. So, after you enter the house, 
when you go to bed or when you go when you enter the house, you need to take off your sandals. Kaya kapag uuwi ka at papasok sa iyong bahay, kailangan na hubarin mo ang iyong sandalyas. Like this, after we get salvation, in order to be used by God, first we need to take off our sandals. Kagaya po nito, pagkatapos nating maligtas, upang tayo po ay magamit ng Diyos, una, kailangan hubarin natin ang ating sandalyas. According to 1 Peter chapter 1 verse 15, God said, Be holy, for I am holy. Sinabi po doon sa unang Pedro chapter 1 verse 15, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Yeah. So, we must know, in order to become the God, children of God, we also should follow uh, the word of God. Kaya po kailangan malaman po natin na upang tayo po ay maging anak ng Diyos, una dapat malaman natin ang salita ng Diyos. Before we get salvation, although we did a lot of the bad things, the drinking, gambling, the smoking, but after we get salvation, we already become the new creation in Jesus Christ. That's why our life also should be clean. Pagkatapos po nating maligtas o bago pa tayo maligtas, tayo po ay mga manginginom, nagsusugal, palagi nakikipag-away. Ngunit pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay mga na naging bagong nila lang kay Kristo Yesus, kaya kinakailangan rin po na mabago ang ating buhay. We can say we are having a race of faith since we get salvation. Masasabi po natin na tayo po ay nagkakaroon ng takbuhin ng pananampalataya simula nang tayo ay maligtas. But if you are entangled with so many worldly things, or any kind of the unclean things, you cannot finish the race of faith successfully. Ngunit kung tayo po ay patuloy na nahahadlangan ng mga maraming bagay at ng mga makasalibot ng kasalanan, hindi po natin matatapos ng matagumpay ang ating takbuhin ng pananampalataya. Hebrews chapter 12. Sa Hebreo chapter 12. Verse 1. Sa verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Hebreo, chapter 12, verse 1. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat na at ang pag pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Yeah. The sins which is so easily ensnares us and let us learn with the endurance, uh, with the race that is set before us. So let us lay aside every weight, uh, the, the sin which is so easily ensnares us. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis na sa takbuhing inilagay sa harapan natin. For example, if you are the marathon runner, in order to run the properly, you need to just wear the simple the running shirts. Halimbawa, kapag ka ikaw ay isang mananakbo sa isang marathon, ka para makatakbo ng maayos, kinakailangan uh, ikaw ay magsuot ng simpleng kasuotan. Yeah, if you are wearing very heavy clothes, thick and heavy clothes, and then uh, very heavy shoes, how can you run the, the race? Kaya kung magsusot ka ng mga kasuotan na mabibigat, mabigat na damit at uh, sapatos, at uh, kung, kung gayon, hindi po tayo makakatakbo ng maayos. That's why Bible says, let us lay aside every weight. Uh, the sin which is so in uh, so easily ensnares us. Kaya nga po sabi po, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Since we get salvation, we need to put off the old man and then we should put on the new man. Simula po nang tayo maligtas, kailangan ay hubarin po natin ang ating lumang pagkatao at isuot natin ang ating da, uh, bagong pagkatao. Okay, let's open our Bible. Uh, Ephesians chapter 4. Tignan po natin sa Efeso chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 22 to verse 24. Mula po sa verse 22 hanggang 24. Ephesians chapter 4, mula verse 22 hanggang 24. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at sa kababanalan ng katotohanan. You put off concerning your former conduct, the old man, right? The former conduct and the old man, we need to put off and then we should put on the new man. 
Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkataon na pinasama sa pamamagitan ng mga pandayang pagnasa. Kaya kailangan hubarin natin ang ating dating pagkatao at isuot ang bagong pagkatao. Yes, this is very important. Uh, if, we, if we don't put off the old man, if we still have uh, many kind of the old things and then sins, we cannot be used by God. Kaya po kung tayo ay madaling mabibitag ng dating nating pagkatao, ng mga uh, makasinlibutang mga bagay, kung gayon, hindi po tayo magagamit ng Diyos. We need to think about why God commanded Joshua, take off your sanders. Kaya kailangan pag-isipan natin bakit inutusan ng Diyos si Josue na hubarin ang kanyang sandalyas. Yeah, he should be used as an instrument of God. And then he need to conquer the land of uh, promise as God commanded. Dapat siya ay magamit ng Diyos at dapat na uh, magawa niya na sakupin ang lupain ng kanaan kagaya ng ipinangako ng Diyos. But if he is not clean, he cannot be used by God as an instrument of God. Ngunit kung hindi po siya malinis, hindi siya magagamit ng Diyos bilang instrumento ng Diyos. Nowadays, it is also same. Uh, born again Christian, we are the children of God and also we will uh, preach the gospel to the low source. Kagaya po nito, tayong mga born again Christian, tayo po ay mga anak ng Diyos at dapat na maipangaral natin ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. But as a born again Christian, if we are not clean, if we are still working in the darkness, and if we are still committing sins, how can we the evangelize our low source? Kaya po kung tayo na mga born again Christian, hindi tayo malinis at tayo ay patuloy na lumalakad sa kadiliman, uh, kung gayon, paano po natin magagawa na makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa? According to the Second Timothy chapter 2 from verse 20, in a great house there are various kind of the vessels made of the gold and silver. Ayon po sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 20 na sa isang malaking bahay mayroong mga iba't ibang kagamitan o uh, nagawa sa ginto, pilak at sa, sa mga mahalagang bato. And some other the vessels made of the wood or clay. At ibang, ibang mga sisidlan gawa naman sila sa kahoy at sa pina, sa kahoy at sa luwad. But uh, although the made of the gold and made of silver it is expensive the vessel, but if the vessel is not clean, it cannot be used by the master. Uh, yung kagaya po ng mga sisidla na gawa sa ginto o kaya naman sa pila, ito po ay mga mamamahalin, ngunit kung hindi po ito malinis, hindi po ito magagawang gamitin ng Panginoon. For example, yeah, there are some brother or sister, some brother who is very handsome and he had a much knowledge and also uh, he is speaking very well, but although he has a very a lot of the good condition, but if he is committing sin, if he is not clean, he cannot be used by God. Halimbawa po, mayroong ibang mga brothers o kaya naman ay sisters na sila po ay uh, mabuti, sila ay guwapo, maganda, may kaalaman, magaling magsalita at talagang mabuti, at ngunit gumagawa po sila ng kasalanan kung gayon, kahit na ganito, hindi po sila maaaring gamitin ng Diyos. Although it is very humble vessel like uh, made, of coal, made, uh, made of clay or made of wood, the humble vessel, but if it is clean, it can be used by the master. Kahit po na mababang uri ng kagamitan na gawa sa kahoy o kaya sa luwad, kahit po na mababala, mababa lamang ito, ngunit maaari itong gamitin ng Panginoon ng bahay kung ito ay malinis. So, we must know this is the first condition to be used by God as the instrument of God. Kaya kailangan malaman po natin ito na upang magamit po ng Diyos bilang kanyang instrumento, dapat ay malinis. When we are really separated from the sin, we can be used by God. Kapag tayo po ay uh, malayo sa kasalanan, maaari tayong gamitin ng Diyos. That's why God commanded the Joshua to take off his sandals first. Kaya po una ay inutos po ng Diyos kay Josue na hubarin ang kanyang sandalyas. And number two, the what does it mean the sandal? At pangalawa, ano po yung ibig sabihin ng sandalyas? Sandal means the taking of sandal means the remove my own thought or my own will. Ibig sabihin po ng pag-aalis ng sandalyas, ito po yung pag-aalis ng aking, ng aking sariling kalooban at sariling pag-iisip. Maybe the Joshua also, he has uh, many thought and also many plans in him by himself. Marahil po si Josue, marami din po siyang mga plano at marami din po siyang iniisip para po sa kanyang buhay. But uh, if he only uh, followed his will and his plan, he can be failed. He shall be failed. Ngunit kung susundin lamang po niya, iisipin lamang niya ang kanyang sariling kalaoban at ang kanyang sariling plano, kung gayon, siya po ay mabibigo. If you read the Joshua chapter 6, 
the Joshua, he really obeyed to the God's word, what uh, God commanded. Kung titignan po natin sa Josue chapter 6 na kung ano po yung uh, eksaktong iniutos ng Diyos, ito po yung eksakto niyang sinunod. So in order to destroy the Jericho wall, as God commanded, they turn around uh, six times the once a day. Kaya po gaya ng iniutos ng Diyos upang mawasak po yung pader ng Jerusalem. For uh, six days, the once a day, they turned around. Para mawasak ang pader ng Jericho, kinakailangan na maglakad sila, libuti nila ang pader ng Jericho sa loob ng anim na araw, isang beses kada araw. Yeah. And then, on the seventh day, they turned around the seven times. At pagdating sa ikapitong araw, dapat na lumibot sila ng pitong ulit. As God commanded, they blow the trumpet and the Israelite, they shouted. Kagaya po nang iniutos ng Diyos, hinipan po nila ang mga trompeta at ang mga Israelita ay nagsigawan. And what happened? At ano po yung nangyari? Huh? Amazingly, the Jericho wall was fall down. Kahanga-hanga, ang pader ng Jericho, ito ay bumagsak. Yeah, when they really obeyed to the God's word, they were able to experience the works of God. Kaya po nang sila ay sumunod sa salita ng Diyos, naranasan po nila ang dakilang pagkilos ng Diyos. But what about the uh, I, the city of I? It was very small comparing to compared to the Jericho wall. Ngunit paano naman po sa bayan ng Ai? Ito po ay higit na mas maliit kaysa sa bayan ng Jericho. So, uh, Joshua thought maybe two or three thousand pe the people will be enough to uh, conquer the city of Ai. Kaya po inisip ni Josue, marahil sapat na po yung dalawang libo o kaya tatlong libo na mga Israelita upang wasakin ang bayan ng Ai. But they were failed. Ngunit sila ay nabigo. Why? Because of the sin of the Akan. Bakit? Dahil po sa kasalanan ni Akan. Akan, he hide uh, the gold and then some the cloth. Si Akan, tinago po niya yung ibang mga, uh, mga damit at mga ginto. Although God commanded, do not get anything from the Jericho, but Akan, because of his desire, he, uh, he got uh, some the gold and then uh, cloth and then hide on, under the tent. Kaya po kahit na ang Diyos naguto sa kanila na huwag silang kukuha ng anumang bagay mula sa bayan ng Ai, ngunit dahil po sa pagnanasa ni Akan, kumuha po siya ng ginto at ng mga mamahaling bihisan at itinago sa ilalim ng kanyang tolda. Yeah, like this, if we have a sin, uh, we cannot experience the works, the works of God. Kagaya po nito, kung tayo ay mayroong kasalanan, hindi natin makakanasan ng dakilang pagkilos ng Diyos. And also, uh, we, we should throw away our own thought and our will in order to follow the God's will. At upang masunod po ang kalaoban ng Diyos, kinakailangan na itapo natin ang ating sariling pag-iisip at sariling kalaoban. Sometimes we are trying to rely on the my own thought or my own plan. Minsan, uh, umaasa ako sa sarili kong mga pag-iisip at sa sarili kong kalaoban. But what should be first? Uh, the, what is the God's word? Ngunit ano po ba yung dapat na maging una? Kung ano ang salita ng Diyos? Hmm? If you look at uh, Matthew chapter 26, before Jesus Christ was crucified, Jesus prayed to God. Kung titignan po natin sa Mateo chapter 26, bago po maipako si Jesus, si Jesus, siya po ay nanalangin. Yeah. Jesus Christ already knew how much is it painful to be crucified on the cross. Alam na po ni Jesus kung gaano po kasakit ang maipako sa cross. If possible, he also wanted to avoid this kind of the sufferings. Kung maaari, gusto din niyang maiwasan ng ganitong klase ng pagdurusa. But Jesus prayed, O oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. <coughs> Nevertheless, not as I will, but as you will. Sinabi po ni Jesus, siya po, siya po ay nanalangin, o ama, uh, kung maaari ay lumagpas sa akin ng kopang ito, ngunit hindi ayon sa aking kalaoban, kung hindi ayon sa iyong kalaoban. Yes, this is important. Huh? Not as I will, but as you will. Opo, ito po yung mahalaga, hindi, ma, hindi, uh, hindi ayon sa aking kalaoban, kung hindi ayon sa iyong kalaoban. If you are trying to rely on your thought or your, your own will, you cannot achieve the work of God. Kung hindi po, kung kayo po iaasa sa inyong sariling kalaoban at pag-iisip, kung gayon, hindi nyo po magagawa ang gawain ng Diyos. We should know what is the will of God. Dapat malaman natin kung ano ang kalaoban ng Diyos. Yeah. Although our flesh does not want, we should uh, uh, surrender our flesh to the will of God. Kahit na, uh, kahit na meron tayong sariling kalaoban, uh, ngunit kinakailangan, isuko po natin ang ating uh, 
uh, sarili sa kalooban ng Diyos. Yeah. As the as our Lord prayed, huh? not as I will, but as you will. Kagaya po ng ipinala, ipinanalangin ni Jesus, hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Yeah. In case of the Joshua also, when he really trust in God and rely on uh, God's word, he was able to can- conquer the land of Canaan. Kaya nung si Josue po siya ay umasa lamang sa salita ng Diyos, at ito ay kanyang sinunod, nagawa po niya na sakupin ang lupain ng kanaan. So, we should remember, since we get salvation, yeah, we also should take off our sanders so that we can be used by God. Kaya kailangan ni tandaan din po natin na pagkatapos nating maligtas, kinakailangan ni hubarin din natin ang ating uh, sandalyas, ang paghuhubad ng ating sariling pag-iisip at kalaoban. And if you really t- the put off your take off your sanders, God will put on the new sandal. At kung kayo po ay maghuhubad ng inyong mga sandalyas, ang Diyos po magsusuot siya ng panibagong sandalyas. If you look at the Luke chapter 8 15 there is the story of the prodigal son. Kung titingnan po natin sa Lucas chapter 15 na kung saan yung talinhaga patungkol sa alibughang anak. When the prodigal son returned to his father's house, his father commanded the servant, "Bring out the best robe and put it on him, uh, and then put a ring on his hand and then sandals on his feet." Nang bumalik sa kanilang bahay ang alibughang anak, uh, pagkakita sa kanya ng kanyang ama, uh, inutusan niya yung kanyang mga likod na suotan siya ng bagong sandalyas, suotan ng singsing at bagong bihisan. Yeah. Number one, the best robe. Pinakauna, pinakamagandang bihisan. Yeah. Bring out the best robe and uh, put it on him. So what does it mean? What is this best robe? Kaya ano po yung pinakamabuting balabal na ito o bihisan? Hmm? This is the garments of salvation. Ito po ang damit ng kaligtasan. According to the Isaiah chapter 61 verse 10, uh, the, when we get the salvation, we already put on the garments of salvation. Kagaya po ng sinabi sa Isaiah chapter 61 na nung tayo ay naligtas, tayo rin naman ay dinamitan ng damit ng kaligtasan. And also, put a ring on his hand. At isa pa, pag, uh, magsuot ng singsing sa kanyang kamay. Yeah. Number two, singsing, ring. What is the what does this mean the ring? Ano pong ibig sabihin ng pangalawa na ito, sing sing? It means you are sealed by the Holy Spirit. It means you are my son. Ibig sabihin ito po yung pagtatatak ng banal na espiritu sa iyo. Ito yung pagtatatak na ikaw ay anak ng Diyos. When we are sealed by the Holy Spirit, we became the children of God. Kapag tayo ay tinatakan ng banal na espiritu, tayo ay naging mga anak ng Diyos. And yeah, let's open the Bible. Ephesians chapter 1. Buksan po natin sa Biblia, sa Efeso chapter 1. Verse 13. Sa verse 13. Ephesians chapter 1, verse 13. Okay. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Yes. So, when you really heard the true gospel and then believe in the gospel, you were sealed by the Holy Spirit. Kapag inyong narinig ang ebanghelyo ng kaligtasan, at kapag kayo ay naligtas, kayo ay tinatakan din ng Espiritu Santo. And number three, Father commanded the servant uh, to bring the sandal and then put on the sandal on his foot. At pangatlo, yung uh, ama ay nag, naguto sa kanyang mga likod na dalhin ng sandalyas at isuot sa kanyang paa. What does it mean, this sandal? Ano pong ibig sabihin ng sandalyas na ito? Sandal means, uh, since, he, since this prodigal son returned to his father's house, he should follow the the father's word. Simula nang bumalik o umuwi sa kan- sa bahay ng kanyang ama, itong alibughang anak, uh, kina- simula nang umuwi siya, kailangan isundin niya ang salita ng kanyang ama. And also, our born again Christian also same. After we get the salvation, we we shall follow the word of God. At gayon din naman po sa ating mga born again Christian, simula po nang tayo ay maligtas, kinakailangan na isundin po natin ang salita ng Diyos. And after you put on the new sandals, it means that you will have a Holy Spirit-led life. 
At kapag uh, kapag isinuot nyo ang sandalyas sa sa inyong mga paa, ibig sabihin uh, kayo ay magkakaroon ng buhay na pinapangunahan ng banal na espiritu. If God said, go and you will go. And if God said, stop and you will stop. Kapag sinabi ng Diyos na uh, uh, pag sinabi ng Diyos na pumunta ka, pupunta ka at kapag sinabi ng Diyos na tumigil, titigil ka. So, our Christian life actually it is very simple. If we only listen to the word of God, there is no problem. Everything is going very well. Kaya po kung tutuusin ang atin pong buhay kristyano ay napakadali kung tayo po ay susunod lamang sa salita ng Diyos, magiging madali, madali po ang ating buhay kristyano. Let's go back to the Joshua chapter 1. Balikan po natin ang Josue chapter 1. Verse 7. Josue chapter 1 verse 7 Okay, babasahin ko po. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Yeah, you may observe to the according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from the turn it from the right hand or to the left hand. You may prosper wherever you go. So you may prosper wherever you go. It means there is the condition. Huh? Do not turn the right side or do not turn the left side. Gawin mo ang ayon sa lahat ng iniut, kautos ang iniutos sa inyo mo, isas na aking lingkod, huwag kang lilikot sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay mag maging matagumpay saan ka man pumunta, kaya kailangan huwag kang lilikot sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay. God always uh, telling us where we should go. Palagi pong sinasabi sa atin ng Diyos kung saan po tayo dapat magtungo. Yeah. God also said to the Israelite, ask and then the, what is the good way is and then work in it. But Israelite, they did not listen to the God's word. Kaya po nang ang Diyos ay naguto sa mga Israelita na ipagtanong ng mga Israelita kung saan ang mabuting daan at lumakad sila doon, ngunit ang problema hindi po sila nakinig. Yeah. According to the Jeremiah chapter 6, ask the, what is the old fast. What is the good way is? Sinabi po doon sa Jeremias chapter 16 na inyong ipagtanong ang mga lumang bagay at ang mga dating bagay uh, kung saan ang tamang daan at lumakad kayo doon. Yeah, God said to the Israelite, work in it. Sabi po namang Diyos na sa mga Israelita, lumakad kayo doon. Yeah, work in the good way. Lumakad kayo sa mabuting daan. But Israelite, they said, no, we will not work in it. Pero sinabi ng mga Israelita, hindi, hindi kami lalakad roon. Because of their disobedience, the Israelite They receive the punishment and also they uh, they receive the tribulation for a long time. Dahil po sa pagsuway ng mga Israelita, kaya naman nakatanggap po sila ng kapigatian at ng kahirapan uh, sa loob po ng mahabang panahon. So, here also, God said to the Joshua, you may observe to do according to the old law which Moses commanded you. So, it means if you observe, if you obey to the God's word, you may prosper. Everything is going well. Kaya po sabi dito, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautos ang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Kaya kung tayo ay susunod sa salita ng Diyos, tayo po ay, ay magiging sagana. Yeah, this is the, our Christian life. Huh? Actually, if you know the Christian life, it is very simple. It is not complicated. If God said, go, and you will go. If God said, stop, and you will stop. Kaya kung uh, sa totoo lamang po ay napakadali lamang po ng buhay kristyano kung ito po ay iyong nalalaman na kung ikaw ay susunod lamang sa, sal sa salita ng Diyos na kapag sinabi niya uh, pumunta ka, pupunta ka, kapag sinabing tumigil, titigil ka. But many people, they are very disobedient. They don't listen to the God's word. They are very stubborn. Ngunit yung mga tao ayaw po nilang makinig sa salita ng Diyos at sila po ay napakatigas. We need to think about why the Israelite They receive the punishment and then they receive the curse instead of the blessing. Kinakailangan ay pag-isipan po natin bakit yung mga Israelita, sila ay tumanggap ng sumpa at ng kapigatian sa halip na ang pagpapala. Because of their disobedience. Dahil po sa kanilang pagsuhay. And also because of their stubbornness. At isa pa po dahil po sa katigasan ng kanilang ulo. We need to throw away our stubbornness and our disobedience. Kailangan ay itapon po natin ang ating pagiging masuhayin at pagiging matigas ang ulo. Israelite, the, the wild Israelite are staying in the wilderness for 40 years. Uh, there, was the, there was the protection of God. 
in the daytime, uh, there was the pillar of the cloud, and in the nighttime, there was the pillar of the fire. Habang nananatili ang mga Israelita doon po sa ilang, sa loob po ng apat na pong taon, mayroon pong protection ng Diyos sa kanila na kapag araw sila ay pinaprotektahan ng haliging, ula, haliging ulap at kapag gabi pinaprotektahan sila ng haliging apoy. So, when the pillar of the cloud is moving, Israelite also should move together. Kaya kapag yung haliging ulap nagsisimula siyang gumalaw, ay gumagalaw din naman, uh, umaabante ang mga Israelita. And if the fill of the cloud stop some place, Israelite also should stay there. At kapag tumigil sa isang lugar ang haliging ulap, ang mga Israelita kailangan din naman nilang manatili doon. So sometimes they had to move one day later. Kaya minsan kailangan nila na muling lumipat pagkatapos ng isang araw. But some day the Israelite they had to stay the one place around one years. Ngunit minsan, kailangan naman natili ng mga Israelita sa isang lugar sa loob ng isang taon. This the life in the wilderness, also example of the shadow of, of our Christian life. Kaya po ang anino ng buhay na ito sa ilang ng mga Israelita, ito po yung anino ng ating buhay kristyano. If we just follow the God's guidance, there's no problem. Kung tayo po ay susunod lamang sa gabay ng Diyos, wala pong magiging problema. Yeah. If you do not turn left, or if you do not turn right, Yeah, you may prosperous. Kapag hindi ka lumiko sa kanan o sa kaliwa, ikaw ay magiging sagana. Yeah. So, since we get the salvation, we should remember we became the children of God. That's why we should follow the God's word. Kailangan tandaan po natin, simula nang tayo ay maligtas, tayo po ay naging anak ng Diyos, kaya kailangan sundin natin kung ano po ang kalooban ng Diyos. 1 Peter chapter 2. Tignan po natin sa unang Pedro chapter 2. Verse 10. Unang Pedro, chapter 2, verse 10. Okay, babasahin ko po. Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Yeah, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Yeah. Our the spiritual position was completely changed, right? Before we were sinner, but now we became the children of God. Ang atin ang atin pong spiritual na condition ay talaga pong lubos na nagbago mula sa pagiging makasalanan tungo po sa pagiging anak ng Diyos. That's why we should have a Holy Spirit led life. Kaya naman po dapat magkaroon tayo ng buhay na pinapangunahan ng banal na espiritu. And also, after we get salvation, we also should put on the sandal of the Exodus. At isa pa po, dapat na pagkatapos uh, ng kaligtasan, dapat so isuot natin ang sandalyas ng Exodus. Let's open the Bible, Exodus chapter 12. Tignan po natin sa Exodus chapter 12. Verse 11. Exodus chapter 12, verse 11. Exodus 12, 11. Exodus chapter 12, verse 11. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa ganitong paraan ninyo, kakainin ito, may bikis ang inyong baywang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay, at dali-dali ninyong kakainin ito, ito ang Paskwa ng Panginoon. Yeah. And thus, you shall eat it with the belt on your waist. Huh? Belt on your waist, it means you should be ready to leave. Sabi po dito na uh, isusuot ninyo o nakabikis sa inyong mga baywang ang inyong mga bi uh, bikis, ibig sabihin po ito po yung pagiging handa para sa pag-alis. Your sandals on your feet. Ang inyong mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa. It means it is really prepared to leave immediately. Ibig sabihin ito po ay lubos na paghahanda para sa pag-alis. As you know well, the before Israelite uh, came out the land of the Egypt, there was the last plague to kill the firstborn son. Gaya po ng inyong alam, bago po lumabas sa lupain ng Kanaa, uh, Ehipto, ang mga Israelita, meron pong huling uh, salot na ibibigay sa kanila. Ito po yung pagpatay sa mga panganay. But in case of the Israelite, God commanded to kill the firstborn lamb, and then with the blood, 
they put the doorpost and the rental of the house. Ngunit para sa mga Israelita upang makaiwas sila sa salot na ito, ay papatay sila ng tupa at pagkatapos ipapahid ang dugo sa haligi ng mga pintuan at sa itaas ng pintuan. And God promised, when I see the blood, I will pass over you. At ang Diyos po ay nangako na kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Yeah, Israel lied because of the, this blood, they were safe. Ang mga Israelita, dahil po sa dugo na ito, sila po ay naging ligtas. And then, uh, inside of the house, yeah, the, they put the doorpost, the blood on the doorpost and the rental, how the rental of the house. And then inside the house, they ate the lamb. Kaya po ipinatay po nila at kinuha yung dugo ng tupa at ipinahid sa haligi ng pintuan at sa itaas ng pintuan at pagdating naman sa loob ng bahay, sila po ay kumakain ng kordero. But God commanded, not sitting. You should stand and then you should uh, belt, with the belt on your waist, your, your sandals on your feet, and your staff is on your hand. So, you shall eat it haste. It is the Lord's Passover. Kaya nga ngunit, iniutos po ng Diyos na kakainin nila ito nang hindi nakaupo kung hindi nakatayo at pagkatapos nakasuot ng mga sandala sa kanilang paa, mayroong tungkod sa kamay at mayroon silang biki sa kanilang bewang, kaya ito po ay kakainin nila ng mabilisan, ito po yung pagiging handa sa pag-alis. Why? Bakit? Because the Israelite, if the morning comes, they should leave immediately. Dahil ang mga Israelita, kapag nag-umaga na, kinakailangan ay agad silang umalis. Our born again Christian also, we should put on the sandals of Exodus. Tayo mga born again Christian, dapat ay magsuot din tayo ng sandalas ng Exodus. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? Although we are living in this world, this is not our uh, real the real dwelling place. Our real home is in the heaven. Kahit po na nabubuhay po tayo sa mundong ito, ngunit hindi po yung mundong ito yung tunay na tahanan natin. Ang tunay nating tahanan ay doon po sa langit. Yeah, when Jesus Christ come again, yeah, we, uh, we shall be caught up and then we cannot carry anything. Kapag tayo po, uh, kapag muling dumating si Jesus Cristo sa mundong ito, tayo po ay kanyang kukunin at wala po tayong madadalang anuman. You may know the story of the foolish rich man according to the Luke chapter 12. The foolish man, he worked very hard and then he only focused on his physical life and the material things. Marahil ay alam niyo po yung talinhaga patungkol po sa mayamang hangal na naghanda po siya ng maraming mga, mga bagay para po sa kanyang buhay, sa physical na buhay. But God said, tonight, I will take your spirit. Ngunit ngayong gabi, sinabi ng Diyos sa kanya, ngayong gabi ay kukunin ng iyong kaluluwa. Although he prepared a lot of things for himself, when he die, he will carry nothing. Kahit po na maraming mga bagay ang kanyang inihanda, ngunit kapag namatay siya, wala siyang madadalang anuman. We also should remember, we will not stay in this world forever. Kaya kailangan ay malaman din po natin na hindi po tayo mananatili sa mundong ito ng matagal. We are just staying in this world uh, temporary, for a time being. Tayo po ay nananatili sa mundong ito ng panandalian lamang. You may know the Abraham. The Abraham, although he was rich, he did not build his house in the one place. Mga uh, kagaya po ni Abraham na kahit po na siya ay mayroong kayamanan, ngunit si Abraham hindi po siya nagtayo ng bahay para po sa mundong ito. He just stayed in the tent. Siya po ay gumawa lamang ng, uh, ng tolda at doon po siya nanirahan. So if God said, yeah, the Abraham that he moved according to God's word. Kaya kapag sinabi ng Diyos, si Abraham siya ay lumilipat ayon sa salita ng Diyos. Let's open the Bible, Hebrew chapter 11. Buksan po natin sa Hebreo chapter 11. Verse 9 and 10. Simula po sa verse 9 hanggang 10. Hebrews chapter 11, verse 9 and 10. Hebreo chapter 11, mula po verse 9 hanggang 10. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama si Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Yeah, for he waited for the city which he, he found uh, which has foundations whose builder and maker is God. Yeah, we are looking for the 
eternal heaven, not the, on the earthly things. Opo, tayo po ay nagtutuon ng pansin doon sa mga bagay na nasa langit at hindi po sa mga bagay na nasa lupa. 2 Corinthians chapter 4. Tignan po natin sa ikalawang Korinto chapter 4. Verse 18. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ikalawang Korinto, chapter 4, mula po. Chapter 4, verse 18. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yes. Visible things are just a temporary, but invisible things are eternal and forever. Ang mga bagay na nakikita ay uh, panandalian lamang, ngunit yung mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. That's why we do not look at the things which are seen, but at the things which are not, which are not seen. Kaya naman hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. So, as a born-again Christian, we should not focus on the physical things and the material things too much because that is not the eternal things. Kaya po tayong mga born-again Christian, dapat ay huwag tayong magtuon ng labis na pansin sa mga makasanlibutang mga bagay, sa mga bagay na nakikita, dahil ito po ay panandalian lamang. For example, when you laid up a lot of things, A lot of the material things and then physical things on this world, like a foolish rich man. Halimbawa, kapag ka ikaw ay naglaan ng maraming uh, uh, ng mga bagay para sa mga material na bagay o kaya sa mga physical na bagay, uh, kagaya, kayo'y magiging kagaya sa mga taong hangal. But when you are caught up, when Jesus Christ come again, you will carry nothing. Ngunit kapag ka ikaw, ikaw ay kinuha ni Yesu Cristo, kapag siya'y dumating, wala kang madadalang anuman. You may know the... Lot's wife, right? According to the Genesis chapter 19, when the city of the Sodom and Gomorrah was destroyed by the fire judgment. Magaling kilala niyo po yung asawa ni Lot na siya po ay siya po ay lumingin nung sa sandali na winawasak ng Dios o hinuhukuman ng Dios sa pamamagitan ng apoy ang bayan ng Sodom at Gomorrah. The wife of the Lot, she looked back the city of the Sodom and Gomorrah. All although the angel said, "Do not look at the." Huh? Look back. Do not look back. Ang asawa po ni Lot, siya po ay lumingon sa bayan ng Sodom at Gomorrah kahit po na sinabi ng, ng anghel ng Diyos na huwag silang lilingon. And she became the filler of the salt. At pagkatapos, siya po ay naging haliging asin. She was dead. Siya po ay namatay. So, we also should know huh, the worldly things while just we are staying in this world, we will use it. It is not the eternal. Kaya po habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, gagamitin po natin ang mga bagay na ito, ngunit hindi po ito magpakailanman. I have uh, the money. I will show you. Huh? Can you see? How much is it? Meron po ako dito ang pera. Huh? Nakikita niyo po ba kung magkano ito? 100 bill and also 50 pesos and 20 pesos. It is more than 500 pesos. Meron po dito tayo isang daan, sikwenta at bente, kaya higit limang daan po ito. But we cannot use this bill anymore. Ngunit hindi po natin pwedeng gamitin ang salapi na ito ngayon. Because this is the old bill. Dahil lumang pera po ito. Huh? Sayang. <laughs> like this, when there is the currency reform, yeah, currency reformation, The old bill, we cannot use it anymore. It will be useless. Kagaya po nito, kapag ka meron pong pagbabag, pagbabago sa pananalapi, kapag ka natapos na ito, pag binago na, hindi na natin ito pwedeng gamitin pa. It is also same. When Jesus Christ come again, although you have a lot of things in this world, you will carry nothing. Ganon din naman po, kapag ka muli nang dumating si Yesu Cristo sa mundong ito, at kapag, kapag ikaw ay kinuha, wala kang madadalang anuman. Yeah, that's why. As a born again Christian, we should put on the sandal of Exodus. We should be always ready to leave. 
Kaya gayon din naman po sa atin ng mga born again Christian, kailangan magsuot tayo ng sandalas ng Exodus palaging handa sa pag-alis. And also we should put on the sandal of obedience since we get salvation. At dapat isuot din po natin ng sandalas ng pagsunod simula ng tayo ay maligtas. Okay, let's go back to Joshua chapter 1. Tignan po natin sa Josue chapter 1. Verse 3 again, Every place that the sole of your foot will thread upon, I have given you, as I said to Moses. Sabi po sa verse 3, Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. But, there is the condition. When the Joshua really obeyed to the God's word, he was able to receive this promise. Ngunit meron pong kondisyon kung si Josue siya ay lubos na susunod sa salita ng Diyos ay matatanggap niya ang pangako na ito. Verse 7 and 8, babasahin ko po. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutas sa iyo ni Moises na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong bagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Yes, verse 7, you may prosper wherever you go, but there is condition, right? Uh, you may observe to do according to all the law which Moses. Sabi po, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta, ngunit sabi po, mayroong kondisyon, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises. Yes, when the Joshua really obeyed to God's word, God promised, you may prosper wherever you go. Opo, totoo po na kapag si Josue sumunod siya sa salita ng Diyos, tunay na siya po ay magtatagumpay at siya ay magiging sagana. And verse 8 also saying, For then you will make your way prosperous, and then the you will have a good success. At kaparehas din naman po ito sa verse 8, Kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. When you really obey and obey to the God's word, you will, you will be you will be prosperous and then you will make a success. Kapag ikaw ay tunay na sumunod sa salita ng Diyos, kung gayon, ikaw po ay magtatagumpay at ikaw ay magiging sagana. What is the Christian life? Ano ba ang buhay kristyano? Huh? Christian life is the life of obedience. Ang buhay kristyano, ito po ay buhay ng pagsunod. As much as you obey to the God's word, you will experience the work of God. Habang ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, mas makakanasan mo ang pagkilos ng Diyos. But why the many people, they cannot experience the works of God through their Christian life? Ngunit, ngunit bakit po maraming mga tao, hindi po nila makanasan ang pagkilos ng Diyos sa kanila pong buhay kristyano? Because they don't obey to the God's word. Dahil hindi po sila sumusunod sa salita ng Diyos. That's why we should put on the sandal of obedience through our Christian life. Kaya naman po kailangan na isuot po natin ang sandalyas ng pagsunod sa atin pong buhay kristyano. This is also new sandal given by the Lord after we get salvation. Ito rin po ay bagong sandalyas na ibinigay ng Panginoon pagkatapos na maligtas. Yeah, as I already explained, when the Joshua and the Israelite, they obeyed to the God's word and then they were able to destroy the Jericho wall. Jericho wall was very strong and fortified walls. Kagaya po ng sinabi ko na upang mawasak ang pader ng uh, Jericho, ang mga Israelita sumunod sila ng eksakto sa salita ng Diyos. And also you may know, when the, according to Luke chapter 5, when the Peter obeyed to the word of the Jesus, he was able to catch so many fishes. At kung titignan din naman po natin na nung nangingisda si Pedro, nang sumunod siya sa salita ni Jesus, ay nakahuli siya ng napakaraming mga isda. It means... Uh, we can experience the great works of God uh, as much as we obey to the God's word. Ibig sabihin po, masigit nating makakanasan ng pagkilos ng Diyos kung tayo po ay susunod sa Kanyang salita. Yeah. And also, the one more, we must put on the sandal of the gospel since we get salvation. At isa pa po, kailangan na isuot natin ang sandalas ng Ibanghelyo simula po ng maligtas tayo. Let's open our Bible, Ephesians chapter 6. Tignan po natin sa Efeso chapter 6. Ephesians chapter 6. Verse 15. Sa so verse 15. 
and having showed your feet with the pre preparation of gospel of peace. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Yeah, this Ephesians chapter 6 is talking about the whole armor of God. Ito pong Efeso chapter 6, ito po ay tumutukoy sa buong baluti ng Diyos. Yeah, verse 13 says, Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day. Kaya nga po sabi po dito, kaya at isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay makatagal sa araw na masama. Especially among this, the whole arm of God, verse 15, and having showed your feet with the preparation of gospel of peace. The gospel is connected with the feet. feet. Kaya po dito sabi, kaya at Uh, kaya naka, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan kaya po yung ebanghelyo uh, ito po ay konektado sa paa why bakit if you do not go to the some place you cannot evangelize the people kung hindi kayo pupunta sa mga lugar hindi kayo makakapag-evangelize ng mga tao Matthew chapter 28 verse 19 Jesus commanded to his disciples go therefore and make disciples of all the nations baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi po sa Mateo chapter 28 na si Jesus nagutos siya sa kanyang mga alagad na humalo kayo sa buong sanlibutan at, at bautismuhan ninyo ang lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Go therefore and make disciples. We should go. That's why many the missionaries came to the Philippines in order to preach the gospel. Kaya humayo at gawin ninyong alagad ng lahat ng mga tao. Kaya ito po yung dahilan. Kaya maraming mga misyonaryo ang dumating po sa Pilipinas. And uh, last week also, uh, some uh, brethren and also evangelist Jano, they went to the Bicol region, Kapalonga, uh, in order to conduct the Bible seminar. Kagaya po nung nakaraang linggo, na yung iba pong mga brothers and sisters at si Evangelist Jano, siya po ay, uh, sila po ay nagtungo doon po sa Kapalonga upang magkaroon ng Bible Seminar. Yes, wherever we should go uh, if the, in order to preach the gospel. Kaya saan man tayo, uh, saan man tayo ay nagtutungo upang maipangaral ang Ebanghelyo. Roman chapter 10. Sa Roma chapter 10. Verse 14 and 15. Roma chapter 10, verse 14, verse 15. Roma chapter 10, mula po verse 14 hanggang 15. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit paano nga sila tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita? Yeah. How shall they preach unless they are sent? As it is written, How wonderful are the feet of those who preach the gospel of peace, who brings glad tidings of good things. Anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. So, it is really beautiful things. Huh? The, someone who is uh, bring the gospel and then to deliver the gospel to the low source. Kaya po may mga tao na nagdadala ng ebanghelyo at pagkatapos ipinapangaral sa mga ligaw ng kaluluwa. Isaiah chapter 52. Tignan po natin sa Isaiah chapter 52. Verse 7. Sa so verse 7. Isaiah chapter 52 verse 7 Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Napakaganda sa mga bundok ang mga paa niyong nagdadala ng mabuting balita na nagahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na nagahayag ng kaligtasan na nagsasabi sa Zion, ang iyong Diyos ay nagahari. Yeah. How beautiful upon the mountains are the feet of feet of him uh, who brings uh, who brings the good news. Who proclaims the peace? Who brings glad tidings of good things? Uh, 
Uh, who proclaims salvation? Who says to Zion? Yes, this is really beautiful things. So, evangelists, they will go to the many places in order to preach the gospel. Ito po ay tunay na mabuting balita, kaya po sa maraming mga lugar, ang, eva- ang mga evangelists, sila po ay magtutungo doon. Yeah, as you know well, uh, Pastor Jay, the evangelist Jay, he went to the later, yeah, in order to preach the gospel. Gaya And also, na- evangelist Bobito, he went to the Sultan Kudarat in Mindanao. Huh? Gaya po ng inyong alam na si Evangelist Jay, si Evangelist uh, Bobit, sila po ay pumunta sa lugar sa Mindanao at maging sa Hilongos upang maipangaral ang Ebanghelyo. Yes. Our born again Christian also, we must put on the uh, sandal of gospel. Tayo ding mga born again Christian, dapat din nating isuot ang sandalyas ng Ebanghelyo. This is really the beautiful things. Huh? How beautiful upon the mountains are the feet of Him who brings good news. Kaya tunay po na ito ay napakaganda na ang mga paano yung nagdadala ng mabuting balita na nagahayag ng kapayapaan na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan. As you know well, uh, from tomorrow, we are going to conduct a Grand Bible Seminar. Gaya po ng inyong alam na simula po bukas ay mag-uumpisa po ang atin pong Grand Bible Seminar. This is the last Grand Bible Seminar in this year. Ito po yung pinakahuling Grand Bible Seminar para po sa taon na ito. Do you have your invitees? Meron po ba kayong mga naimbitahan? All brothers and sisters, at least you should invite uh, more than one. Ang lahat po ng mga brothers and sisters, kahit na uh, uh, mahigit isa, yung atin pong maimbitahan. Yeah. Because since we get salvation, we must put on the sandal of gospel. Dahil simula po nang tayo ay maligtas, dapat nating isuot ang sandalyas ng Ebanghelyo. So, In order to finish the this year 2021 successfully or so uh, we need to preach the gospel to the many low source. Upang matagumpay po na ma- matapos ang taon na ito, kinakailangan maipangaral natin ang ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. So this Grand Bible Seminar is really good chance to evangelize your family members, friends and neighbors. Kaya po napakagandang pagkakataon po ng Bible Seminar na ito upang maimbitahan po ang inyong kapamilya, kapitbahay at kaibigan. In number one, All of our brothers and sisters should attend. Pinakauna, dapat ang lahat ng ating mga brothers and sisters ay dumalo. Some brothers and sisters, although the Grand Bible Seminar, they, they don't join the Bible Seminar together. Kahit po na alam ng ibang brothers and sisters na meron pong Grand Bible Seminar, ngunit hindi po sila dumadalo. It is not right. In the case, you don't put the uh, sandal of the gospel. Hindi po ito tama. Kung magagayon, hindi po ninyo isinusuot ang sandalas ng Ibanghelyo. If you really put on the sandal of the gospel, of course, whenever there is the gas, uh, Bible seminar, you should join together and we should pray together. Kapag isinusuot natin ang sandalas ng Ibanghelyo, kapag may Bible seminar, pumupunta tayo at nananalangin tayo ng sama-sama. And number two, of course, you should bring huh, your friends or neighbors or family members uh, in order to evangelize. At pangalawa, upang makapag-evangelize, kailangan mong dalhin ang iyong kaibigan, kapitbahay, o kaya naman kapamilya. So, uh, let's have a one mind in order to achieve the great works of God through this Grand Bible Seminar. Kaya magkaroon tayo ng isang pag-iisip upang makamit po natin ng dakilang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan po ng malaking Bible, uh, Grand Bible Seminar na ito. So, when the many low souls are really saved through the Grand Bible Seminar, yeah, our Lord also shall be really pleased. Kapag maraming mga ligaw na kaluluwa ang naligtas gamit ang Grand Bible Seminar na ito, ang ating Panginoon, siya ay malulugod. Let's go back to the Joshua chapter 1. Tignan po natin sa Josue chapter 1. Verse 3. One more. Joshua chapter 1 verse 3. Sa Josue chapter 1 verse 3. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3 to 1. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo gaya ng sinabi ko kay Moises. Yes. This new vision is given to the Joshua. And then Joshua was able to achieve the will of God through his obedience. Kaya ang bagong vision na ito o pangarap na ibinigay kay Josue, ito po yung ibinigay ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod. So today, we we'll learned about Uh, promise, the promise given to the Joshua and blessing through the obedience according to this Joshua chapter 1. Kaya po ngayon, napag-aralan po natin ang vision na ibinigay kay Josue at ang pagpapala na makakamtan sa pamamagitan ng pagsunod ayon po dito sa Josue chapter 1 verse 3. It is also same. This uh, promise 
given to our brothers and sisters. If we really obey to the God's word, yes, we can achieve the great works of God. Kapakyas din naman po nito, yung ganitong pangako ay ibinigay din naman po sa lahat ng mga tunay na born again Christian. Kung tayo ay susunod, mararanasan natin ang dakilang pagkilos ng Diyos. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for, for giving us this wonderful chance to listen to your word. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Today we learned about Joshua chapter 1. Uh, the promise given to the Joshua and the blessing through his obedience. Ngayon ay napagkakalan po namin ang vision na ibinigay kay Josue at ang pagpapala na makakamtaan gamit ang pagsunod. Especially from tomorrow, we are going to conduct a Grand Bible Seminar in this year, last year, last Grand Bible Seminar this year. Lalo na po na simula po bukas, magsasagawa po kami ng Grand Bible Seminar. Ito po yung pinakahuling Grand Bible Seminar sa taon po na ito. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Nawa magawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang aming maimbitahan ang aming mga kaibigan, kapitbahay, at mga kakilala. So that they will have a chance to listen to God's word and also they will realize what is the real salvation. Nang sa gayon ay maunawaan po nila kung ano po ang tunay na ebanghelyo at magkaroon po sila ng tunay na kaligtasan. Let us cooperate to one another and let us have a one mind in order to achieve the will of God through our church. Nawa magkaroon kami ng isang pag-iisip at kami ay magtulungan nang sa gayon ay magawa po namin ang gawain bilang isang iglesia. Today also, the rest of the fellowship, the Holy Spirit is with us and guide us. Ngayon din po sa natitirang oras para po uh, sa fellowship, nawa, samahan at tulungan, po kami, at tulungan mo po kami. We pray in Jesus' name. Kami ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.